హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో మనం సెప్సిస్ గురించి సివియర్ సెప్సిస్ గురించి అండ్ అలానే వాటి యొక్క సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా కోట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి అండ్ అలానే లోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ సెప్సిస్ వస్తే ఎలా కోట్ చేస్తాం నాకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో సెప్సిస్ అనేది ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అంటే ఏదన్నా ప్రొసీజర్ వల్ల జరిగినట్లయితే సో అప్పుడు ఎలా కోట్ చేస్తాము పోస్ట్ ప్రొసీజర్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన కోట్స్ ఎలా కోట్ చేస్తామో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాము సెప్సిస్ డ్యూ టు ఏ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సో పోస్ట్ ప్రొసీజర్ అంటే ప్రొసీజర్ తర్వాత వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి ఒక కాంప్లికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ కాంప్లికేషన్ తగ్గించడానికి ప్రొవైడర్ ఒక సర్జరీ చేశారనుకోండి ఆ సర్జరీ చేయటం వల్ల రిజల్టింగ్ ఆ సర్జరీ వల్ల ఇంకొక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్లయితే దాన్నే పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు అంటే సర్జరీ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ప్రొసీజర్ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి దాన్ని పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంటేషన్ వీ షుడ్ టేక్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ ఇట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ప్రొసీజర్ వల్లే వచ్చింది అని చెప్పేసి ప్రొవైడర్ మాత్రమే లింక్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మనం ఓన్గా లింక్ తీసుకొని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఒక ప్రొసీజర్ వల్లే జరిగింది సో దానివల్లే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని చెప్పేసి మనం కోరిలేట్ చేసుకోకూడదు సో ఆ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో నేను ఈ పేషెంట్కి సర్జరీ చేశాను సో ఆ సర్జరీ చేయడం వల్ల మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని ప్రొవైడర్ కన్ఫర్మేషన్ చేసి చెప్పాలి సో అప్పుడు మాత్రమే క్యాజువల్ లింకేజ్ అనేది మనం తీసుకోవడానికి పాసిబుల్ అనేది ఉంటుంది సెప్సిస్ డ్యూ టు ఏ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇంతకు ముందు వరకు మనం సెప్సిస్ అనేది నార్మల్గా ఒక క్యాజువల్ ఆర్గానిజం వల్ల వస్తే ఎలా కోట్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూసాం కదా సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సెప్సిస్ వస్తే ఎలా కోట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏదన్నా ఒక సర్జరీ అనేది ఒక పేషెంట్కి చేసినప్పుడు ఆ సర్జరీ జరిగిన ప్లేస్లోంచి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కనుక సో అప్పుడు మనం ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోయింగ్ ఏ ప్రొసీజర్ అనే ఒక కోడ్ అనేది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే ప్రొసీజర్ చేయడం వల్ల పేషెంట్కి దానివల్ల కాంప్లికేషన్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి సో ఆ కాంప్లికేషన్ కోడ్ అనేది ఫస్ట్ మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అవేంటి అంటే టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ జీరో టూ టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ త్రీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ కోడ్స్ మీనింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోయింగ్ ఏ ప్రొసీజర్ అంటే ప్రొసీజర్ వల్ల జరిగిన ప్రొసీజర్ జరగడం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనమాట అండ్ అలానే ఇంకొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ కోడ్స్ ఏంటి అంటే ఓ ఎయిటీ సిక్స్ డాట్ జీరో జీరో టు ఓ ఎయిటీ సిక్స్ డాట్ జీరో త్రీ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ అప్స్టరికల్ సర్జికల్ వూండ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న పేషెంట్కి అప్స్టరిక్ సర్జికల్ వూండ్స్ చేస్తారు కదా సో ఆ సైట్స్ నుంచి ఏదైనా సర్జరీ జరిగినప్పుడు సో వాటి వల్ల కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అప్పుడు ఈ సిరీస్లో కోడ్స్ అనేవి రిజంబుల్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఐడెంటిఫై ద సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ షుడ్ బి కోడెడ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు కనుక సైట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కనుక మెన్షన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఫస్ట్ దాని యొక్క స్పెసిఫిసిటీ అనేది మెన్షన్ చేస్తూ ఫస్ట్ కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడన్నా ఒక పేషెంట్కి ఒక సర్జరీ అనేది జరగడం వల్ల సో ఆ సర్జరీ జరిగిన సైట్ నుంచి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పేషెంట్కి సెప్సిస్ కనుక డెవలప్ అయినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆ సర్జరీ దేనివల్ల అయితే జరిగిందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ దేనివల్ల వచ్చిందో సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కోడ్ అనేది ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే సెప్సిస్ కోడ్ అనేది రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి చూడండి పేషెంట్ హ్యాజ్ అప్సెస్ ఆఫ్ హిస్ హ్యా అప్సెస్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్ and the surgery was done but after the surgery patient develop a severe sepsis so ikkada patient ki endante abscess undi so right hand meeda ane athani hand meeda oka abscess anedi jarigindi so ante idu oka cells ki sambandhinchina disease so ee abscess anedi raavatam valla provider aa patient ki surgery chesaru surgery was done so surgery anedi jarigipoyindi ani cheptunaru but after the surgery పేషెంట్ డెవలప్ సివియర్ సెప్సిస్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత సో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి పేషెంట్కి సివియర్ సెప్సిస్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేశారు ప్రొవైడర్ సో మనకున్న గైడ్ లైన్ ప్రకారం ప్రొవైడర్ కనుక ఇలా డాక్యుమెంట్ చేసినట్లయితే ఇంటర్లింక్ చేసినట్లయితే మనం కాంప్లికేషన్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు కదా హియర్ డ్యూ టు ద సర్జరీ ప్రొసీజర్ పేషెంట్ డెవలప్ సివియర్ సెప్సిస్ అంటే ఇక్కడ సర్జరీ ప్రొసీజర్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి సో ఆ ఇన
ప్రొసీజర్ జరగడం వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కాబట్టి సో మనం టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ సిరీస్ని ఫస్ట్ కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మాత్రమే సెప్సిస్ కోడ్ అనేది కోట్ చేయాలి సో మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా వచ్చింది అంటే అప్సస్ ఆఫీస్ హ్యాండ్కి సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి సో మనం ఇలా కోడ్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ వన్ ఎక్స్ఏ కమా ఏ ఫార్టీ వన్ డాట్ నైన్ కమా ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో అంటే టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ వన్ టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ ఎక్స్ఏ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోయింగ్ ఎ ప్రొసీజర్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ ఇన్సిషనల్ సర్జికల్ సైట్ ఇనీషియల్ ఎన్కౌంటర్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోయింగ్ ఎ ప్రొసీజర్ అంటే ప్రొసీజర్ జరగడం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు అంటే సూపర్ఫిషియల్ ఇన్సిషనల్ సర్జికల్ సైట్ అంటే ఇది అప్సెస్కి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఆ కోడ్ని మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ సెప్సిస్ ఆర్గానిజం కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఏ ఫార్టీ వన్ డాట్ నైన్ అంటే సెప్సిస్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం కోడ్ని మెన్షన్ చేసాము తర్వాత సివియర్ సెప్సిస్ సో సివియర్ సెప్సిస్ కోడ్ వచ్చేసి ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో కాబట్టి అంటే సివియర్ సెప్సిస్ వితౌట్ సెప్టిక్ షాక్ కోడ్ అనేది మనం రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఆర్గాన్ డిస్ఫంక్షన్ కూడా ఉన్నట్లయితే సో ఈ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో కోడ్ తర్వాత సో ఆర్గాన్ డిస్ఫంక్షన్ లేదా ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్కి సంబంధించిన కోడ్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ పేషెంట్ ఈ సఫరింగ్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ అప్స్టరిక్ సర్జికల్ వూండ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ డెవలప్ ఏ సివియర్ సెప్సిస్ సో ఇది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కేసు లాంటిది అదేంటంటే సో అయితే ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి సంబంధించిన కేసు అనమాట సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ పేషెంట్ సఫరింగ్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ అప్స్టరికల్ సర్జికల్ వూండ్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో అప్స్టరికల్ సర్జికల్ వూండ్స్కి సర్జరీ చేస్తారని చెప్పేసి సో ఆ సర్జికల్ వూండ్కి సర్జరీ చేయడం వల్ల ఆ సర్జరీ జరిగిన ప్లేస్ నుంచి పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చింది సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సివియర్ సెప్సిస్గా డెవలప్ అయింది అనమాట సో ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఎలా కోట్ చేస్తాము అంటే సో ఇక్కడ ప్రొవైడరే లింక్ చేశారు కాబట్టి సో ప్రొవై చేసిన ప్రొసీజర్ వల్ల కాంప్లికేషన్ వచ్చింది అంటున్నారు కాబట్టి సో మన ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది ఫస్ట్ మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది హియర్ అండర్లైయింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ సర్జికల్ వూండ్ సో ఇట్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఇక్కడ అండర్లైయింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ కోడ్ కాబట్టి సో దాన్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోడ్ అనేది చేయవలసి వస్తుంది సో దాని తర్వాత మాత్రమే మన సివియర్ సెప్సిస్ కోడ్ అనేది రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ వచ్చేసి ఓ ఎయిటీ సిక్స్ డాట్ జీరో జీరో కమా ఏ ఫార్టీ వన్ డాట్ నైన్ కమా ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో సో ఇక్కడ ఓఐటీ సిక్స్ డాట్ జీరో జీరో వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ అప్స్టరికల్ సర్జికల్ వూన్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో అంటే ఇక్కడ అప్స్టరికల్ సర్జికల్ వూన్కి ప్రొసీజర్ చేయడం వల్ల దానివల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ కాంప్లికేషన్ అని చెప్తున్నారు సో దాని తర్వాత మనం ఆర్గానిజం కోడ్ ఏ ఫార్టీ వన్ డాట్ నైన్ సెప్సిస్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం కోడ్ని మెన్షన్ చేస్తాము సో దాని తర్వాత ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో అంటే సివియర్ సెప్సిస్ వితౌట్ సెప్టిక్ షాక్ అండ్ అలానే ఏదైనా ఆర్గాన్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్నా కూడా సో ఈ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ జీరో కోడ్ తర్వాత అవి కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది for every procedure infection that infection should as should be coded as primary diagnosis and then code the sepsis codes so edanna infection following a procedure ante procedure cheyadam valla vache infections valla sepsis or severe sepsis vaste aa infection following procedure codes anevi primary diagnosis ka report chesaaku maatrame sepsis codes anevi report cheyavalsi untundi so din tarvata next one vachesi post procedural infection and post procedural septic shock సో ఇంతకు ముందు వరకు కూడా పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ వల్ల పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ సర్జరీ వల్ల ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి సో దానివల్ల సివియర్ సెప్సిస్ వస్తే ఎలా కోట్ చేసామో తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు అలాగ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ సెప్టిక్ షాక్ వస్తే ఎలా కోట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము ఇఫ్ ఏ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ యాజ్ రిజల్టింగ్ ఏ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ సెప్టిక్ షాక్ అసైన్ ద కోర్స్ ఇండికేటెడ్ అబవ్ ఫర్ ద సెప్టిస్ డ్యూ టు ద పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోడ్ బై టీ ఎయిటీ వన్ డాట్ వన్ టూ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ సెప్టిక్ షాక్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇంతకు ముందు వరకు కూడా మన ఇన్ఫెక్షన్ ఫాలోయింగ్ కోడ్స్ అనేవి ఇచ్చాం కదా సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద టీ
additional code should be assigned for acute organ dysfunction so edana acute organ dysfunction unnatlayite so ee t81.12 code tarvata mana organ dysfunction code kuda mana report cheyalsi untundi so idi inka detail ga ardham kavadam kosam ikkada oka nenu example ichchanu ok sari observe cheyandi a 21 a 27 years patient suffering with infection because of his obstetrical surgical wound and develops a septic shock so ikkada indaga cheppina example lo lagane so ikkada 27 years female patient इनफेक्षन तो वो सो अबरिकल सर्जिकल वूं की सर्जरी चयन वाल सो आ सर्जरी वाल आम के कांप्लीकेशन वन डैरक्ट इक कांप्लीकेट अने सो आ इनफेन वाल पेशेंट की सैप्टिक षाक अने डेवलपिंद सो इलां सिनारियाल को हिर् अडरलिंग इनफेक्षन ईज़ फ्रम ए वूं सर्जिकल वूं इट शुड बी कोड ऐस प्रईमरी डयाग्नोस सो इक अडरलिंग इनफेक्षन वे इनफेन फ्रम ए सर्जिकल वूं कदा एन कं सर्जरी जरिए दाने कदा सो अब आड मन प्रईमरी रिपोर्ट तरवा सो से पोस्ट प्रोसीजरल सैप्टिक षाक अने रिपोर्ट चाहिए उ सो अब सीक्वे अने ओ एटी सिक्स डाट जीरो जीरो कम टी एटी वन डाट वन टू एक्स ए सो ओ एटी सिक्स डाट जीरो जीरो वे इनफेन आफ् अबरिकल सर्जिकल वूं अनस्पेसीफाइड सो प्रोवैडर सर्जिकल वूं की प्रोसीजर चशार सो दाने वाले इनफेन वाबी को सो इन इनफेन वाल पेशेंट की सैप्टिक षाक डेवलपिंद अंत पोस्ट प्रोसीजरल सैप्टिक षाक डेवलपयेबी सो टी एटी वन डाट वन टू एक्स अटे पोस्ट प्रोसीजरल सैप्टिक षाक इनीषि एनकर् सो ई को मन इवाल उ सो इलाक एक्यूट आर्गन डिस्फंशन मेन सो ई पोस्ट प्रोसीजरल सैप्टिक षाक तरह सो आड मन को एक्यूट आर्गन डिस्फ फंक्षन को सो नैक्स्ट वे मैं डिस्कसा सैप्स अं सिवि सैप्स असोसीयेटेड वित् इनफेक्ष प्रासे सो इंदाक दाका मन सैप्स अने इनफेन वाल वस्तेनो लेना सर्जरी के वाल वस्तेनो मन कम कदा सो इला प्रासेस इनफेक्ष प्रासेस नीचे सैप्स वस्ते को सारी डिस्कसा इन सम केस ए नॉन इनफेक्ष प्रासेस आर् कंडीशन सच ऐस इंजुरी मे लीड टू एन इनफेन विच कैन रिजल्ट इन टू दैप्स आर् सिवि सैप्स अंत कोई कंडीशन इनफेक्ष प्रासेस लेदा कंडीशन अटे इनफेक्ष कंडीशन अंटे फर् एग्जापल इंजुरी इंजुरी अने सो so, इत इनफे प्रासेस का कदा सो नार्मल मन की दब तगल वाल इंजुरी अने जो सो इंजुरी जरग्न वाल सो आ इंजुरी अने इनफेन का मारी सो अभी सिवियर सैप्स अं सैप्स का कंफर्मेस अच्छे एला को इपड़ोसारी डिस्कसा अंत फर् एग्जापल मैं हाँ को इंजुरी अने जो सो इंजुरी जगह हाँ सैट नीचे इनफेन फाम अ सो अभी सैप्स अं सिवि सैप्स का डेवलपे सो अब मन एला को इपड़ोसारी डिस्कसा इफ ए सैप्स आर सिवि सैप्स इज़ डाक्युमेंटेड ऐस असोसीयेटेड वित् नॉन इनफेक्ष कंडीशन सच ऐस बर्न सीरियस इंजुरी अंड दट कंडीशन मीट द डेफिनेशन आफ प्रिंसपल डयाग्नोसि द कोड शुड बी द नॉन इनफेक्ष कंडीशन शुड बी सीक्वे फस्ट फाउड बै द कोड फर् द रिजल्ट इनफेन सो अंत इक सिवि सैप्स अने इनफेक्ष कंडीशन वाल वस्ते फर् एग्जापल और पेशेंट की बर्न का इंजुरी का एना जरिए अब सो बर्न ले इंजुरी जरग्न वाल पेशेंट की सिवि सैप्स अने डेवलपे क सो आ कंडीशन अने सो पेशेंट दाने वाले वैसे अंत पला प्रिंसपल डयाग्नोसीस् को अन्नी रक क्रैटीरिया कीटते सो मन नॉन इनफेक्ष प्रासेस प्रैमरी डयाग्नोसीस् कर्ट सो तरवा सैप्स को कोर्ट उ इफ सिवि सैप्स इज़ प्रसेंट ए कोड फ्रम द सब कैटगरी आर सिक्स फाइव डाट टू शुड आलो असइन वित् एनी असोसीयेटेड आर्गन डिस्फंशन सो पेशेंट की सैप्स तो पा सिवि सैप्स उसे सो आफेक्ष कंडीशन तरह सो आर्गाज को सो आर सिक्स फाइव डाट टू को कोई सो दा तरह एर्गन डिस्फंशन उ कोर्स मन को इट इज़ नाट नैसेसरी टू असइन अ को सब कैटगरी आर सिक्स फाइव डाट वन सिस्टम की इंफ्लमेटरी रेस्पास् सिंड्रोम एसआरएस आफ् नॉन इनफेक्ष आरिजन फर् दीज के अंत सो एसआरएस अंत एने सैंस अं सिमटम्स वो डिस्कसा सो प्रस्ताव इला बर्न वाल लेना इंजुरी वाल का इलांट नॉन इनफेक्ष कंडीशन वाल पेशेंट की सिवि सैप्स वैसे सो अब मन आर सिक्स फाइव डाट वन को अनेकूद अंत सिस्टम की इंफ्लमेटरी रेस्पा सिंड्रोम अने को मन को आर सिक्स फाइव डाट वन मन सैप्स कंडीशन तो कल को इफ द इनफेन मीट्स द प्रिंसपल डयाग्नोसि इट शुड बी सीक्वे ऐस बिफोर द नॉन इनफेक्ष कंडीशन सो इनफेन अने फस्ट को प्रैमरी डयाग्नोसि कड़ा अंत क्रैटीरिया मीटते सो नफेक्ष कंडीशन कहना मन इनफेन फस्ट प्रईमरी डयाग्नोसि कवसर उ 
when both the associated non-infectious condition and infectious condition meet the definition of uh, principal diagnosis either may be assigned as primary diagnosis ante so ee non infectious conditions kaani and alane ee sepsis kaani ledha infectious conditions evaithe unnayo so admit ayyadapudu ee rendu conditions kanaka patient ki unnatlayite so based on the criterion batti so ee rendittlo edo okati manam primary diagnosis kinda teesukovalasi untundi so based on the treatment or patient vachina condition batti manam priority anedi teesukovalasi untundi सो सीस अने इनफेक्ष आरजन वो नार्मल मैं इनफेक्ष आरजेस की आर सिक्ट फाइव डाट टू सीरी को अनेंता सो ना इनफेक्ष आरजन वे आर सिक्ट फाइव डाट वन सो इक ना इनफेक्ष आरजन अंटे सो इन मैं चुनाव कदा ना इनफेक्ष कंडीशन अच्छे सो अभी का सो ना इनफेक्ष आरजन अने अभी वेरे अन्ट सो अभी आर सिक्ट फाइव डाट वन वो सो इंदा मैं चुनाव कदा यदा बन वाल इंजुरी वाल सीस वन को अने को संबंधी मैं सैंस अं सैंस चाप्टर वो मैं सारी डिस्क सो इपड़े आर सिक्ट फाइव डाट टू को मन को सो दी इंका डीटेल अर्थम कावसम इको एग्जापल इतना चू चूँ डिस्क पेशेंट इज़ डयाग्नोज वि थर्ड डिग्री बर्न आ लफ्ट हाँ ड्यू टू द फयर ऐक्सीडेंट बिकाज आफ् दट रीजन ही डेवलप सिविय सैप्सी सो इक पेशेंट के अंत थर्ड डिग्री बर्न जो अट्ना सो बर्न थ्री टाइप आफ बर्न उ प्रैमरी सैकंडरी अं थर्ड डिग्री बर्न अच्छे सो थर्ड डिग्री बर्न अंत सिविटी आफ द बर्न अटे मजिल टिश्यू वरुक अं बोन कू सो स्कि अने बर्न अटन अंत चाल सिवियर बर्न इक पेशेंट की थर्ड डिग्री बर्न आफ लफ्ट हाँ अने लफ्ट हाँ थर्ड डिग्री बर्न जनम सिवियर का सो अद जी अंत ड्यू टू द फयर ऐक्सीडेंट बिकाज आफ दट रीजन सो फयर ऐक्सीडेंट वाल जी अंड आ रीजन वाल पेशेंट की सिवियर सैप्सी अने डेवलपये अटे लफ्ट हाँ थर्ड डिग्री बर्न वाल पेशेंट की सिवियर सैप्सी दाँच सिवियर सैप्सी इनफेक्षन अने डेवलपये सो इन मन कंडीशन एला को अंटे हियर आरजन आफ सी ड्यू टू फ्रम ए ना इनफेक्ष कंडीशन दट बर्न सो इक पेशेंट की सैप्सी रावान रीजन एन इनफेक्ष कंडीशन सो आ कंडीशन एनफेक्ष कंडीशन अंटे बर्न सो बर्न अने इनफेक्षन का इंजुरी वाल वाबी इध ना इनफेक्ष कंडीशन सो ई बर्न वाल पेशेंट की सिवियर सैप्सी अने वादी सो काबी सो बर्न को मन फस्ट को सो दा तरवा सिवियर सैप्सी को अनेंटीदी अब सीक्वे अने ट्वेंटी थ्री डाट थ्री नाट टू ए काम ए फारटी वन डाट नई काम आर सिक्ट फाइव डाट टू जीरो अंत टी ट्वेंटी थ्री डाट थ्री नाट टू ए वे बर्न आफ थर्ड डिग्री आफ लफ्ट हाँ अनस्पेसीफाइड सैड इनीशियल एनकर् अंत थर्ड डिग्री बर्न जो कदा लफ्ट हाँ की सो इध अद अब मेन टी ट्वेंटी थ्री डाट थ्री ना थ्री नाट टू ए बर्न आफ थर्ड डिग्री आफ लफ्ट हाँ अनस्पेसीफाइड इनीशियल एनकर् ए फारी वन डाट नईन वे सैप्सी अनस्पेसीफाइड आर्गाज अंड नैक्स्ट वन वे आर सिक्ट फाइव डाट टू जीरो अंत सिवियर सैप्सी वितौट सैप्टिक षा सो ई विधा सीक्वे अने को चेल्लें फर् एग्जापल सिवियर सैप्सी तो पटना आर्गा डिस्फंशन उन्नटते सी आर सिक्ट फाइव डाट टू जीरो को तरह आर्गा डिस्फंशन को मन को सो ई वीडियो के अच्छे इंते गाय नचिंद अकनक वीडियो नचनते मानल लाइक् शेर चयें सब्सक्रैब मर्चिप अं अला मैं नैक्स्ट टाइम वीडियो अप्लोड अभी नोटिफिकेशन द्वारा रावाली पक्न बेल ऐका क्लीक चेक यू